এক আচারনিষ্ঠ প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের ছেলে আমি বাবা নাম রেখেছিলেন অভয়াচরণ এই নামের মধ্যে কুলধর্মের যে ছাপ আছে সেটা নিজেই দিলাম ঘষে উঠিয়ে অভয়াচরণ আট দশটি ভিড়ের নামের সঙ্গে হাটে বাজারে ঘেসাঘেসি করে ঘর মাগত হবে আমার রুচিতে সেটা বাঁধে তাই নাম বদল করে নিলাম অভিক কুমার আমার নাস্তিকতায় বাবা বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন না আচার ধর্মের খাঁচাটাকে ঘরের দাওয়ায় মৃদু হাওয়ায় দুলিয়ে রেখে ধর্মবিশ্বাসের পাখিটাকে শূন্য আকাশে উড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত তিনি সহ্য করতেন কিন্তু জাগ্রত গৃহদেবতার পুজোর ঘরে আমার অসহিষ্ণু ইচ্ছাকৃত অনাচার অপরাধ তার পক্ষেও ক্ষমা করা অসম্ভব হল আমাকে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করলেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় মাকে বললাম মা দেবতাকে অনেক কাল ছেড়েছে এমন অবস্থায় আমাকে দেবতা ছাড়াটা নেহাইতে বাহুল্য কিন্তু জানি মা বেড়ার ফাঁকের মধ্য দিয়ে হাত বাড়ালে তোমার প্রসাদ মিলবেই মা চোখের জল মুছে সিন্দুক থেকে টাকা বের করে আমাকে দিতে এলেন আমি বললাম যখন আমার ওই জিনিসের অন্তত বেশি দরকার আর থাকবে না তখনই আমি তোমার হাত থেকে নেব লক্ষ্মীর ঝাঁপি হাতে অলক্ষ্মীর সাথে কারবার করা যায় না মা জীবনের সহজ নিশ্চিন্ত ঢালু পথে গড়িয়ে যাওয়া আমার স্বভাব বিরুদ্ধ বাবা অভিক কি পাগলা মুসুর করলে তোমার বাবা এরকম একজন ডাকসাইটে উকিল আর তুমি করবে মোটর মেকানিকের কাজ জানান সে দেশে আমার কেন যেন মনে হলো আমি যদি আর শিখি না আমি আর আর্টিস্ট হতে পারবো না আমার হাত হয়ে যাবে কলের তৈরি আর মগজ হয়ে যাবে ছাঁচে ঢালা ছবি আঁকছ অজস্র আমার তো প্রদর্শনীয় হয়েছে তাই জানি না তো কাকা আপনি হচ্ছেন আমার বাবার ক্লায়েন্ট বাবার বৈশ্বিক পরামর্শের গণ্ডি পেরিয়ে তার অবাধ্য সন্তানের বাউন্ডালে পড়ার খবর আপনার না জানারই কথা পত্রিকাও কিন্তু ছেপেছে ওরা লিখেছে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট অভিক কুমার বাঙালি বা 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 এ তো খুব খুশির খবর তা বাবা তুমি এত বড় একজন শিল্পী হয়ে এই মিস্ত্রিগিরি করা মতি হলো কেন কাকা মতি না বলে মতিভ্রম বলাই ভালো মিস্ত্রিগিরিও কখনো কখনো আর্ট হতে পারে আবার কিছু কিছু আর্টও সেফ মিস্ত্রিগিরি আর্ট স্কুল মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ছেড়ে দিলে আর আমার এখানে আপনার কারখানা থেকেও পালাবো ভাবছেন তো কাকা ওই মেয়াদ মানে হচ্ছে বাধ্যতামূলক সময় সীমা ও আমার ধাতে ছয় না আর আমি পালিয়ে গেলেও আপনার কোনো ক্ষতি হবে না কীরকম যতদিন থাকবো বেকার খেটে দেব সঙ্গে <laughs> 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 দরিদ্রালাসীদের সঙ্গ করাতে নাকি সস্তা খাদ্য বস্তুতে সামান্য ছবি বোঝে না ওরা অথচ একটা জ্যান্ত মানুষকে ওনা আসে বুঝে ফেলার অভিমান তোমাকে তো আমি অনেক আগেই বলেছি অভিক ওরা সব ভণ্ড দেখলে গা জ্বালা করে হ্যাঁ তোমার প্রদর্শনী নিয়ে ওরা অনেক হইচই করেছে সভা করেছে তোমার গলায় মালা পরিয়েছে কিন্তু 
আর্টের কোনো কিছু কি ওরা বোঝে সব অশিক্ষিতের ভণ্ডামি আচ্ছা যাও তোমার পোশাক বদলে এসো আমরা বের হব আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি আমি বিভা কলেজের প্রথম ধাপের মাঝে অভিকের সঙ্গে আমার আলাপ সেও এক নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ সমাজের মেয়ে আমি পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশায় কখনো কোনো সংকোচ ছিল না আমার কলেজে হঠাৎ বাধা পড়ল একটি ছেলের অভদ্রতায় কিছুদিন পর একটু গায়ে পড়া হয়ে প্রকাশ পেল অভিকের স্বাস্থ্যের চেহারায় তখন নবযৌবনের তেজ ঝকঝক করছে ওর চোখে পড়তেই লজ্জার বসে প্রতিরোধ না করলে একদিন এই কাপুরুষের আপনাদের জন্য আরো অনেক বড় লজ্জার কারণ হবে তারপর থেকে অভিক আমার দায়িত্ব নিল রক্ষাকর্তার এ নিয়ে কত কটাক্ষ লক্ষ্য করেছি কিন্তু কখনো গ্রাহ্য করিনি একদিন নিবৃত্তে আমি ওকে বললাম সবাই কিরকম কানাকানি করছে আমার সংকোচ বোধ শুধু সংকোচ আর কিছু না আবার কি আমার অনুমান ভুল হতে পারে তবে আমার কি মনে হয় জানো সেদিনকার সেই ঘটনায় তুমি রোমাঞ্চকর আনন্দ পেয়েছ কোন রূপসেই চায় না বলো কোনো পুরুষ কুদৃষ্টি থেকে তাকে আড়াল করে রাখো তুমি আমার মতো রূপ দেখেছ রূপ না হোক লাবণ্য তুমি সেই অসভ্য ছেলেটা চোখ টেনেছ আমার টেনে চোখ নেই অনাহতরে ভজে মিষ্টান্ন ভিতরে জন না তোমার সৌন্দর্য ইতর বিশেষে মিষ্টান্ন নয় ওটা কেবল আর্টিস্টের লিওনার্ডো তা ভিঞ্চি ছবির সঙ্গে মেলে ইনস্কুটেবল স্থাবকতা হচ্ছে মহান আর্ট মাত্রই তাই আর্ট 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 এই আর্ট আর্ট করে আর ছবি এঁকে এঁকে তুমি পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়েছ আমার লজ্জা করে আমার মেয়ে বান্ধবীরা মুখ টিপে হাসে হাসে হাসুক তবে ওরা কিন্তু আমার আর্টিস্ট খ্যাতি অস্বীকার করতে পারে না খ্যাতির উজ্জ্বলতাও সময় কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হয় তার মানে তোমার কি ধারণা আমার ধনী পিতার অর্থবৃত্তকে কেন্দ্র করে আমার আর্টিস্ট খ্যাতির আলোপত্রটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার দীপ্তিতেই বুঝি আমার খ্যাতির অনেকখানি উজ্জ্বলতা আমি আর্টের কিছু বুঝি না তুমি লেখাপড়া করো তোমার মুখস্থ বিদ্যার দিগ্গজেরা তারা জানেই না আমি কোন মার্কা শূন্য পরীক্ষায় পাশ করে চলেছে আমার ছবি আঁকা দেখে তোমার চোখে জল পড়ে আর তোমার শুকনো পণ্ডিতি দেখে আমার চোখের জল শুকিয়ে যায় বেশ বেশ কখনোই বুঝবে না কারণ তোমরা থাকো নামজাদা দলের পায়ের তলায় চোখ বুঝে আর আমি থাকি বদনামী দলের শিরোমণি হয়ে
कारण तुम धर्म विच्छेद घटे मर्मघाती सहयोग करते कारण तुम जाके विश्वास करो विश्वास कर बुद्धि क्योंकि तुम्हें वि करते तो बिंदु परिमान बाधे ना से तुम अबुजे मत सत्य मिथा जी विश्वास करो ना क्या हजार चेहरे तुम प्रत्यक्ष सत्य से सत्य के भोलार मत एक देवता नहीं रक्त मंसर बुक अवज्ञा तो दूर कथा डोमिनियन स्टैटस हो आमर चोर बना। अच्छा, शुष्मी ऐसे बुध हो जाओ के नोटिस दिए करो ना। आई मुझ पर आगे तो वहाँ के एक तजिनी देखा तो चाहिए। की? ये तो शेर शुनर खोली जाना? ये टाइम ही तो हमारे कछे बेस्ट है चाहिए। बेचपे क्या नो इटा नो मोनिशा तुम्हाँ के तुम्हारे जन्मों दिन उनको हटिए चिलो हम्म मोने होच्छे और बुकेर बाथा इर मोचे धुक धुक कोच्छे तुम जानो कतुटे धुक्को पे चिलो कतुटे निंदा शोए चिलो उनको हट्टा तुम्हारे ऊपर जुकतो करे तुम्हारे जोन हाँ आमित वार पुत्तू लिप नहीं बिखा दान आज फल दे होते 
বাদ দাও আচ্ছা বলো তো এত দেশ থাকতে এটা তুমি আমার কাছে বেচতে এলে কেন কারণ আমি জানি তুমি আমার সঙ্গে দর কষাকষি করবে না বাহ কলকাতার বাজারে আমি বুঝি ঠকবার জন্য একমাত্র তৈরি হয়ে বসে আছি ভালোবাসা খুশি হয়ে থাকে তাই আমার কাছে যদি টাকা থাকে আমি তোমাকে এমনিতেই দেব কিন্তু অভিক আমি তোমার এই ঘড়িটা কিনব না ভিক্ষা তা কেন মনে করো দান যদি আমি তোমার সমান ধনী হতাম তাহলে তোমার দান নিতাম উপহার ভেবে দিতাম প্রত্যুপহার সমান দামের ঠিক আছে পুরুষের কর্তব্য আমি করছি একটি টাকাও তোমাকে দিতে হবে না ঘড়িটা তোমার মেয়েদের তো নেবারই সম্বোধন তাতে কোনো লজ্জা নেই কিন্তু তার আগে বলো তো কি এমন জরুরি দরকার পড়ল যে ঘড়িটা তুমি আমার কাছে বিক্রি করতে এলে আমি আমার ফোর্ট গাড়িটা বিক্রি করে দেব সেই সাথে আরও আটশো টাকা যোগ করলে একটা পুরনো ক্রাইসলার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে আর তাকে আমি নতুন করে নিতে পারবো আমার নিজ হাতেরই গুণে তা কি হবে ক্রাইসলার গাড়িতে আর যাই হোক বিয়ে করতে যাব না উচিত অনুচিতের বেড়া অনায়াসে ডিঙিয়ে লাভ দিয়ে চলাতেই তোমার আনন্দ সুতরাং বিয়ের মতো একটা শুভ কাজ তুমি করবে সেটা সম্ভব হবে হ্যাঁ ঠিক বলেছ আচ্ছা তুমি শিলাকে তো দেখেছ কুলদামিত্রের মেয়ে হ্যাঁ দেখেছি তোমার পাশে যখন তখন দেখেনি সেখানে শিলা মডার্ন শিলা প্রোগ্রেসিভ আবার যোদ্ধাও আমার পাশেই সে বুক ফুলিয়ে জায়গা করে নিয়েছে আরও পাঁচ জনকে ঠেকিয়ে ভদ্র সমাজের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে তাতেই তার আনন্দ মেয়ে সম্প্রদায়ের পক্ষে শিল্পীদের তাতেও আনন্দ কম নেই আশ্চর্য তুমি দেখছি আমার মুখের কথাই কেড়ে নিয়ে বললে আর তোমার মুখে শোনালেও ভালো আচ্ছা বিভা তুমি মন খুলে একটা কথা বলো তো আমাকে শিলামিত্রের সৌন্দর্য কি অন্যায় রকমের নয় যাকে বলে একেবারে বিধা তার বাড়াবাড়ি তাই নাকি সুন্দরী মেয়েদের বেলায় বুঝি তুমি বিধাতাকে মানো নিন্দে করবার প্রয়োজন হলে যেমন করে হোক একটা প্রতিপক্ষ খাড়া করাতেই হয় দুঃখের দিনে যেমন অভিমান করবার প্রয়োজন ছিল তখন রামপ্রসাদ মাকে খাড়া করে বলেছিলেন তোমাকে আর মা ডাকবো না মা ডেকে যতটা ফল পেয়েছি না ডেকে তার চেয়ে বেশি ফল পাবো না তো সেই ফাঁকে ভক্ত তার নিন্দে করবার ঝাল মিটিয়ে নিলেন আমিও তেমনি নিন্দে করবার জন্য তোমার বিধাতার নাম নিলাম কিসের বলছি আমার একটা অসহ্য ফোর্ট গাড়ি আছে জানো তো তো সেই গাড়ির চাল চলনের ঢেলে মেয়ে বড্ড অসহ্য চড়েছি যত ঠেলেছি তার চেয়েও বেশি তো সেই গাড়িতে করে আমি শিলাকে নিয়ে যাচ্ছিলাম আচ্ছা তো সেই সময় পাকরাশি গিন্নি তার নতুন ফেট গাড়িতে করে কোথা থেকে যেন আসছিলেন পাকরাশি গিন্নিকে জানো তো ওই অত্যুক্তি অলঙ্কার ও যাকে চলনশীল বলতে গেলে বিষম খেতে হয় তো তিনি হাত তুলে আমাদের গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ হা ভাই ও ভাই এরকম কথাবার্তা বলছিলেন আর আড়ে আড়ে আমার ওই রং চড়া ভিনটাজ গাড়িটা দেখছিলেন তোমাদের বিধাতা যদি সাম্যবাদী হতেন তাহলে মেয়েদের চেহারার এমন উঁচু নিচু প্রভেদ করে রাস্তাঘাটে আমার মনের ভিতর অদৃশ্য আগুনটা জ্বালিয়ে দিতেন না তাই বুঝি তুমি হ্যাঁ তাই তাই আমি ঠিক করেছি যে আমার গাড়িটাকে নতুন বানিয়ে ক্রাইস্তারে শিলাকে চড়িয়ে ওই পাকরাশি গিন্নির নাকের সামনে দিয়ে সিঙ্গা বাজিয়ে চলে যাব এত বড় ঘটনায় এতটুকু প্রতিক্রিয়া সত্যি করে বলতো বিভা তোমার মনে কি একটুখানিও খোঁচা লাগেনি অভি আমাকে এর মধ্যে কেন টানছ বিধাতা আমার রূপ নিয়ে খুব একটা বেশি বাড়াবাড়ি তো করেনি আর তাছাড়া আমার গাড়িখানা তোমার গাড়ির উপর টেক্কা দেওয়ারও যোগ্য না কার সাথে কার তুলনা আশ্চর্য বিভা তুমি আশ্চর্য
আমি বলছি তুমি আশ্চর্য তাই আমি তোমাকে দেখি আর আমার ভয় হয় কোনকালে আমি হয়তো ফস করে তোমাকে আর তোমার ভগবানকে মেনে বসবো শেষকালে আমার আর পরিচ্ছন্ন থাকবে না আমার ভগবানের হঠাৎ এত সৌভাগ্য যে আমি তোমার মনে এতটুকু ঈর্ষাও জাগাতে পারলাম না তোমার অন্তরের অন্তস্থলে যদি এক তিল পরিমাণ ঈর্ষাও জেগে থাকে যেটা তুমি আমাকে জানতে দিলে না অথচ তুমি সেটা জান আমি কিচ্ছু জানি না আমি শুধু জানি তুমি অদ্ভুত সৃষ্টিকর্তার অট্টহাসি আমি জানি আমি জানি তুমি কিছু বলবে না কিন্তু আমি বলবো আমি তোমাকে চাই চাই আর সেই সাথে যখন রাস্তার গাড়িও তাই না এই তো এটা জেলাসি জেলাসি মাঝে মাঝে ঘনি উঠুক ধোঁয়া জেলাসির প্রমাণ হোক ভল কারণ হয় তোমার মন তা যা ফিস সে এখন জ্বালাতে সকালবেলা তুমি আমার বাড়িতে এসেছো ঘড়ি বিক্রির অজুহাতে ঠিক তাই তোমার কাছে তো কেবল দাম চাইতে আমি আসিনি ঠিক যেখানটায় ব্যথার উৎস সেখানে ঘা মেরে আমি অঞ্জলি পাততে চেয়েছিলাম ব্যথার উৎসে আঘাত করে রক্তাক্ত করেছো তবে তবে সেটা জেলাসি নয় অপমান মেয়েদের নিয়ে গায়ে পড়া সক্ষতা অসংকোচ এটা মেয়ে জাতির প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় কিন্তু আমি আমার ভালো লাগে না আমার ভালো লাগে না মেয়েদের থেকে সম্ভবত দূরত্ব বাঁচিয়ে রাখবে এটাই পুরুষদের ভদ্রতা স্বভাবতি দূরত্ব বাঁচানো নাকি অস্বভাবত আমরা মডার্ন মেয়েকে ভদ্রতা মানে নেই খাটে স্বভাবকে মানে শিলাকে পাশে বসিয়ে ঝাঁকুরে দিয়ে ফোর্ট গাড়ি চালাই স্বাভাবিক কথা হচ্ছে পাশাপাশিটাই ভদ্রতার খাতিরে মাঝখানে দেড় হাত জায়গা খালি রাখলে অশুদ্ধ করা হতো স্বভাবকে আসলে তোমরা নিজেদের থেকেই মেয়েদেরকে বিশেষ মূল্য দিয়ে দামি করে তুলেছ তাদের খেলো করণে নিজ বড় যে এখন যদি সেই দাম ফিরিয়ে নিতে চাও তাহলে নিজের খুশিকে করা হবে সস্তা ফাঁকি দেওয়া হবে নিজের পাওনাকে মিথ্যেই আমি বকে মরছি মডার্ন কাল তাই তো এখানে পুরো আটশো টাকা আছে আমাকে ভুল বুঝো না তোমার অভাব ঘটেছে কিন্তু আমার অভাব ঘটেনি সেজন্য আমার অভাব আছে দারুণ অভাব তোমার হাতে আছে তা পূরণ করবার কি হবে বলো টাকা যা পারিনি তার দুঃখটা মনে রাখি দিয়েছিল না যতটুকু পারি তার সুটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না না কিছুতেই না তোমার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে আমি সেটাকে গাড়ি জড়িয়ে বেড়াবো এই প্রস্তাব আমি ভেবেছিলাম তুমি ঠিক কাজ দেবে তুমি রাগ করবে আমি এই ছিল আমার আশা তোমার এই দুষ্টমি কতক্ষণ চলবে বলো তো এটা সাংঘাতিক শিলার পক্ষে আমার পক্ষে তো একদম না কতকাল তোমারই ছেলে মানুষের সহ্য করেছি আর মনে মনে হেসেছি আমি জানি তো তোমার এরকম খেলা না হলে চলে না এও জানি যত স্থায়ী হয় তোমাকে কিছু পাবে 
এটা তুমি সইতে পারো না জান তুমি আমাকে এত ভালো করে জানো বলে এমন ঘরতর নিশ্চিত থাকো মেয়েদের আমার ভালো লাগে আর এই ভালো লাগা তুমি জেনেছ নাস্তিকের ভালো লাগা তাতে কোনো বাধা নেই তুমি হচ্ছ আর্টিস্ট সাবালক শিশু আর শিলা হচ্ছে তোমার লেটেস্ট খেলনা चले गोमेत বড় ভালো মানুষ ছিলেন অভিক বাবু যেমনি করে এসেছিলেন ঠিক সেমনি করেই চলে গেলেন প্রায় রোজই বলতেন হাতে কিছু পয়সা করি জমেছে আর মেকানিক থাকবো না বলতেন দেখে নিউ ইদুমিয়া এবার আমি ছবি নিয়ে মেতে উঠব আমাকে আর কেউ খুঁজেই পাবে না কিন্তু আমি ভাবতাম এগুলো তার খেয়াল খুশি যদি সত্যি চলে যেতে হয় তাহলে তো নিশ্চয়ই বলে যাবে আচ্ছা মাস্টার মশাই কে বলে দে না যে আজ আমার শরীরটা না থাক ওনাকে ভেতরে আসতে বল অনেক কাল হলো রোববারের ছুটি রক্তের সাথে মিশে গেছে তো মাঝে মাঝে প্রকপ হয়ে ওঠে আমি যা উদ্ধার এই পর্যন্ত আমার রক্তে ছুটির মাইক্রোব ঢোকাবার সময় হয়নি মানে ঠিক আজকে পড়াতে আসেনি তবে এবছর কোপেন হ্যাগেনে সার্বজনীন ম্যাথামেটিক্স কনফারেন্স হচ্ছে আমার নাম কি করে যে তাদের নজরে পড়ল জানিনি ভারত থেকে আমি নেমন্ত্রণ পেয়েছি 
সত্যি হ্যাঁ এত বড় সুযোগ তো ব্যর্থ হতে দিতে পারি না 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 মাস্টার মশাই ব্যর্থ হতে দেবেন কেন আপনার অবশ্যই যাওয়া উচিত किंचित मर्जदा करा गणित शिखे शिक्षार खाते ट्रस्टी फंडी बार कर दिए हमारे गणित शिखा भल ভালোই হলো আমিও আজ ছুটি পেয়ে গেলাম তেমন কোনো বন্ধু যদি পায় মানে যে লোকটা খুব বেশি সানা নয় আসলে তারই খোঁজে আজকে আমি বিদেশ যাওয়ার জন্য আপনি ধার করবেন মাস্টার মশাই আমার ভাবতেই খুব লজ্জা হচ্ছে আমার হাতে যা ছিল কয়েকদিন আগে আমার এক বন্ধুকে আমি দিয়ে দিয়েছি আমার বন্ধু আপনার কথা তাকে বলেছিলাম বিদেশ যাওয়ার জন্য আপনি ধার করবেন তাও পাবো কি না জানি না ধারের বদলে যা বন্ধক দেবার আশা আমি দিতে পারি তাকে পারবো না দাঁড়ি পাল্লায় মাপতে পারবো না কোষ্ঠীপাতরে ঘষে দেখাতে না মানে আমরা এই বিজ্ঞানীরা কোনো কিছু বিশ্বাস করবার আগেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুঁজি বিষয় বুদ্ধি হলে আরো খোঁজে ঠকাবার জো নেই কাউকে আসলে মাস্টার মশাই যেভাবে হোক আমি অবশ্যই একজন বন্ধুকে বের করে ফেলব হয়তো বা সে খুব কিন্তু আপনি একদম ভাববেন না আমি বিশ্বাস করি না মাস্টার মশাই উচ্চকণ্ঠ হলেই অনুদান বা সাহায্য পাবার দাবি বেশি থাকে বরং অযোগ্য যারা তারা অমিত ভাষী আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ আপনি আবারও সংকোচ বোধ করছেন আর যদি কাউকে না পাই তাহলে আমি এই আমি গুরু প্রণামী দিব সাধিকার লঙ্ঘন করে টাকা ধার দেব এমন কথা আমি কখনো মনেও আনতে পারিনি আবার অর্থাভাবে আপনি বিদেশ যাবেন না এই অগৌরবও আমি মেনে নিতে পারছি না আর কিছু না থাক আপনার বিভার মায়ের উত্তরাধিকার সূত্রে গহনাগুলো তো আছে সেগুলো না হয় আপনাকে উপলক্ষ্য করে দেব না হয় আমার স্বদেশকে अध्यापक निश्चय पुरुषे घा लगे
তোমার এই হারখানি আমি একবার তোমার গলায় দেখেছিলাম তখন আমাদের পরিচয় ছিল অল্প আমাদের প্রথম পরিচয়ের চিহ্ন এই হারটিতে মিলেমিশে আছে তবে ওটা তুমি না না তোমার সত্তা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যে হার সে তো নিরর্থ তোমায় সঙ্গে নেব সব শুদ্ধ সেই প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছে প্রত্যাশা এত গভীর বলে বুঝি এত দীর্ঘ অদর্শন মেতেছিলাম নতুন দেবী নিয়ে দেবী কি সে দুর্গা পূজা ছুটির সময় ছাত্রদের নিয়ে দুর্গা পূজা করব পূজা করবে তুমি হ্যাঁ আমি তো করব যদিও আমি কিছু মানি নে তবু সেই নামানোর মাঝখানে তেত্রিশ কোটি দেবতা অপদেবতার জায়গা নিয়ে টানাটানি হবে না থাক সে কথা আমার প্রস্তাবেই অমরবাবুর অমরত্ব লাভের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দাও না আমরা কি তার মূল্য বুঝি নে গয়না বেচে পুরুষকে লজ্জা দাও কেন ও কথা বলো না পুরুষদের যশ মেয়েদের সবচেয়ে বড় সম্পদ যে দেশে তোমরা বড় সে দেশে আমরা ধন্য অমরবাবুর সফলতা ঈর্ষা করে এমন ক্ষুদে লোক বাংলাদেশে অনেক পাবে কিন্তু দোহাই তোমার আমাকে সেই বামন্দের দলে ফেলো না জানো আমি কত বড় ক্রিমিনাল পুণ্যকর্ম করেছি ওই দুর্গাপূজার চাঁদার টাকা আমার কাছে ছিল সেই টাকা আমি দান করে দিয়েছি অমরবাবুর ওই বিলেত যাত্রার ফান্ডে অভিক দিয়েছি কাউকে না বলে এ কি করেছো তুমি ঠিক কাজ করেছি যখন ফাঁস হবে তখন জীব বলে খোঁজবার জন্য ওই মায়ের ভক্তদের বাজারে দৌড়াতে হবে না ছি 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 আমি নাচছি আমি জানি সত্যিকার পূজা কাকে বলে ওরা ধর্ম প্রাণ ওরা বুঝবে কি করে এ কি করেছো তুমি অভিক তুমি যাকে বলো তোমার পবিত্র নাস্তিক ধর্ম এ কাজ কি তার যোগ্য হয়তো নয় এ তো বিশ্বাসঘাতকতা মানে তবে আমার ধর্মের ভিড়টা কোথায় নড়ে গিয়েছিল জানো খুব ধুমধাম করে পুজো করবে বলে ওই আমার চেলারা কোমর বেঁধেছিল কিন্তু চাঁদার টাকা যে সামান্য উঠল সে বড় হাস্য করা শোকাবহ তাতে ভোগের পাঠাদের ওই বিয়োগান্ত নাট্য তো জমতই না ওই পঞ্চপাণ্ডবের লাল রং হয়ে যেত ফিকে তাতে অবশ্য আমার খুব একটা আপত্তি ছিল না নাস্তিকের পক্ষে এই যথেষ্ট কিন্তু ধর্মপ্রাণের পক্ষে নয় কখন সন্ধ্যাবেলা ওরা আমাকে না জানিয়ে একজন সাজদ সাধু বাবা আর পাঁচজন সাজদ চেলা তারপর তারা গেলেন এক বুড়ির কাছে গিয়ে বললে তার যে ছেলে রেঙ্গুনে থাকে সে নাকি স্বপ্নে দেখেছে যথেষ্ট পাঠা আর পুরো বহরের পুজো না পেলে মা তাকে আস্ত খাবেন হ্যাঁ জানো এই বলে তার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা বের করে নিয়েছে ধর্মের নামে প্রতারণা হ্যাঁ তুমি ওর মধ্যে জুটলে কেন আহা আমি যেদিন জানলাম সেদিনই তো টাকাটা সৎকার করে দিলাম বিভা তাতে আমার জাত গেল কিন্তু টাকাটার তো কলঙ্ক ঘুচল আর তোমার কাছে পাপ কবুল করে আমি আমার পাপের স্খালনও করে নিয়েছি বিশ্বহিতী রোগতাপের তদবির করতে করতে তুমি দিন রাত ব্যস্ত থাকো আর যে সব হতভাগার শরীর বিশ্রী রকমের সুস্থ তাদের মনে করবার তোমার সময় নেই বিশ্ব হিতৈষিনী নয় গো কোনো এক অতি সুস্থ হতভাগাকে ভুলে থাকার জন্য এত কাজ বানাতে হয় হাতে ছাড়ো একটু দাঁড়াও বিভা তুমি কি সত্যি গয়না বেঁচে দিচ্ছ গহনাগুলো আমার মা আমাকে দিয়ে গেছে আমার ভাবি বিবাহের যৌতুক বিয়েটা বাদ দিয়ে দিলে তাহলে গহনার সংজ্ঞাটা কি হবে আর যাই হোক কোনো এক শুভ অশুভ লগ্নে এই কন্যাটির সালঙ্কার মূর্তি প্রত্যাশা করুন ও 
অন্যত্র পাত্র স্থির হয়ে গেছে বুঝি হয়েছে তো মিথ্যে কথা বলবো না কুষ্ঠির ইশারাটা একেবারে অসম্ভব নয় সুনির্দশায় সঙ্গিনীর অভাব যদি মারাত্মক হয়ে ওঠে হঠাৎ তখন পুরুষের আসে ফরার দিন আর তার কিছুকাল পরই সঙ্গিনীর আবির্ভাব আরো মারাত্মক পিসিমা কি হলো আসছি রে আমি যাই তুমি আমার গহনা সামনে লিখো আর আমার লোভকে সামলাবে তোমার নাস্তিক ধর্ম আমার ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেল তার ধারণা সমাজের আমরা অভিকে প্রশ্রয় দিয়েছি উনি বুঝতেই চান না যে কারোর প্রশ্রয়ের তো আজ্ঞা না করি অভিক নিজের ইচ্ছা মতোই ছন্ন ছাড়া হতে পারে ও এখন কোথায় আছে আপনি জানেন তা তো জানি না মা তবে আমার এখানে কিছুদিন ছিল ও কোথাও শিকড় গাড়তে পারে না একেবারে জন্ম বহে মিয়ান এর জন্য তো দুঃখ পাচ্ছে না পাচ্ছে না দুঃখ পাট ওর বিলাস তা না হলে এত বড় লোকের একটা ছেলে হয়ে শুনেছি প্রবল নাস্তিকতায় বাড়ি শুদ্ধ সবাইকে বিপন্ন করেছে শুধু মুখের নাস্তিকতায় কিছু আসত যেত না কিন্তু ও যে একেবারে জানে কথায় আর কাজে ওর বাড়াবাড়ি নেই সমাজের পক্ষে এটা এদেশে আমার জন্য অপরাধ আচ্ছা মা ও নাকি তোমাদের বাড়িতে যেত হ্যাঁ অনেকদিন যাচ্ছে না তাই আমি তো ঠিক জানি না মা ছেলেটা সমাজের বের হয়ে গেল কারোর সঙ্গে নিজেকে মেলাতেও পারল না আমি উঠি উঠবে আচ্ছা ওর সঙ্গে দেখা হলে বলবেন না কিছু বলতে হবে না
ओपिशिमा ओपिशिमा पिशिमा उमा तुम ये कुना तोड़ी हाऊ नी तुम्हार की हुए चे बालो तो हम्म की हुए चे रे शोशी बारे आज ना रोबी बार तुम ही शामाजे जावे ना जाबो ना बोलते नहीं जेते पार्ट छी ना शोरीट्टा कुप खाड़ाप लाग छे ता हुले तुई जा आमी एका बड़ो हुए छीशना एका चोलते शीखते होवे तो यही जे आमी एका जा आचे शोन समाजे तो अनिक मानुश्यो राशे तार मोध्धे जो दीब ना किचु ना जा की बोल छीले बोलो ना किचु ही बोल छी ना रे पिशिमा, पिशिमा, ओ पिशिमा, बोल चिला मुझे तुम्हारे ना एक तो चीठी है शिच्छे, चीठी, क्या लिखा चले चीठी, लिफा फार गाय तो देख ची, इस टीमारे रचार राग हमारे कारण हमारे तो एक टुकु आस्था नहीं ये आमर चीरो कल टुकु 
মনে পড়ে অমর বাবুর কথাই তুমি বলেছিলে অমর বাবু বিলে থেকে প্রমাণ করে আসবে যে সে সাধারণ ব্যক্তি নন এটা দেশের গৌরব একান্ত আশা করি তাই ঘটবে আমাকেও তাই প্রমাণ করতে হবে সে তুমি আশা করো অন্যায় করো ওর প্রমাণ সহজ লজিকের বাঁধানো রাস্তায় আর আটের প্রমাণ রুচির পথে সে রসিক লোকের প্রাইভেট পথ আমাদের এই ঘানি ধুলো ঘোরানো দেশে আমার চলবে না যাদের দেখবার দৃষ্টি আছে আমি সেই দেশে চলে যাব আমার জন্য এই যুগ না হোক পর যুগ আছে অপেক্ষা করে থাকবে পস্টারিটি জানি একদিন আসবে যেদিন মাঝ রাতে বালিশে মুখ গুজে বলতে হবে নামের সাথে নাম কথা হতে পারত চিরকালের জন্য কিন্তু হলো না বরণ সভায় আধুনিক বড় চৌকিটাতে আমার দেখা তোমার মিলল না বি মনে পড়েছে কি বলেছিলাম সেদিন একদিন বিশ্বের কাছে যখন সম্মান পাব তখন সবচেয়ে সত্য সম্মান তুমি আমাকে দেবে হৃদয়ের সমস্ত সুধা মিশিয়ে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তোমার হারখানা গেছে চুরি এ হার তুমি বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছ এ ভাবনা আমি কিছুতে সহ্য করতে পারছিলাম না মনে মনে কখনো তুমি আমাকে ঈর্ষা করেছো কিনা জানি না তবে কথা সত্যি আমি মেয়েদের ভালোবাসি শিলার কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়েছে মেয়েদের যতটুকু ভালোবাসা সেটুকু আমার ইন্সপিরেশন আমি আর্টিস্ট ও আমার পালের হাওয়া আমরা চাই মেয়েদের মাধুর্য ওরা চাই পুরুষের ঐশ্বর্য এই কথা প্রসঙ্গে একদিন তুমি খুব ধুয়ে বলেছিলে ঐশ্বর্য মনে করে তারা পুরুষকে ছোট করার দিকে জানি জানি তুমি যাকে ঐশ্বর্য বলো তার সর্বোচ্চ চূড়ায় তুমি আমাকে পৌঁছে দিতে পারতে কিন্তু তোমার ভগবান মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন তুমি পেরেছ আমার দুঃখ এই যে তুমি আমার ঐশ্বর্য চিনতে পারো নি যদি চিনতে পারতে তাহলে তোমার সমস্ত ধর্ম কর্ম সমস্ত কিছু বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে তুমি আমার পাশে ফিরে দাঁড়াতে সত্যি করে বলো তো কবে তুমি আমাকে সম্পন্ন করে আবিষ্কার করবে না সব অত্যন্ত ফাঁপা কথা অনেকখানি মিথ্যার হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে তোলা স্বীকার করো স্বীকার করো আমাকে না হলে নয় জেনেও উৎকণ্ঠিত তোমার সমস্ত দেহ সমস্ত মন পিসিমা তুমি স্পষ্ট করে আমাকে তোমার ভালোবাসার কথা জানাওনি তবু তোমার স্তব্ধতার গভীরে থেকে প্রতি মুহূর্তে যা দান করেছ তার কোনো সংজ্ঞা এই নাস্তিক দিতে পারেনি বলেছে অলৌকিক এরই আকর্ষণে হয়তো কোনো একভাবে তুমি আর তোমার ভগবানের কাছেই আমি ফিরেছি আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বুকের মধ্যে কিছু জমিয়ে রাখো না কিন্তু এখন তো দেখছি তোমার বুক ভরা অভিমান 
আমাকে ছেড়ে কেন চলে গেল অভি কেন চলে গেল আমাকে ছেড়ে সাগর পারে তুমি না আমাকে বলেছিলে যেই দেশে দিন রাত ধর্মের নামে খুনাখুনি হয় সেই দেশে সকল ধর্মকে মিলাবার পূর্ণ মত হয়েছে তোমার মতো নাস্তিক ভালোবাসার কোন একটা অসীম সত্য ক্ষমতা যদি থেকে থাকে আর সে যদি হয় তোমার ঈশ্বর তবে তার দুয়ার আর তোমার দুয়ার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের কাছে আবার আমি ফিরে আসব তখন আমার মত আমার বিশ্বাস সমস্ত চোখ বুঝে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে তুমি তাকে পৌঁছে দিও তোমার তীর্থযাত্রার শেষ ঠিকানায়